నమస్కారం సద్గురు డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి గారు నమస్తే అండి మీ గడ్డం ఎందుకు గడ్డం ఎందుకు తీసారో తెలియదు కానీ గడ్డం ఉంటే నిజంగా బాగుండేదండి జనరల్గా నాకు క్యాజువల్గా అనిపించింది కాబట్టి చెప్పాను నీకు నేను ఒకటే చెప్తా జనానికి గడ్డాలు చూసు లేకపోతే అంగులు ఆర్బాటలు చూసు ఎవరికి దండాలు పెట్టకండి ఎవరి ఇండివిజువల్ లైఫ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఏది ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఆర్భాటాలని చూసి అంగుల్ని చూసి వాళ్ళు గురూజీ అనుకోవడం సద్గురు అనడం ఇది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ విజ్ఞానానికి రూపం లేదు కాబట్టి ఎట్లా అయినా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు విజ్ఞానాన్ని ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇక మీ మీడియాలో వాళ్ళకి మీకు కావాలని అయిపోయి గడ్డాలు ఉంటేనే గురువు అన్నట్టు లేకపోతే లేదన్నట్టు ప్రపంచం మీడియా అలాగే చూపిస్తుంది ప్రపంచంలో సద్గురు అంటే గడ్డం ఉండాలి గడ్డం ఉంటేనే సద్గురు లేకపోతే లేదు ఓకే సో సార్ సూర్యగ్రహణం రాబోతుంది సార్ సబ్జెక్ట్లు వెళ్దాము సూర్యగ్రహణం రాబోతుంది ఎవరెవరు ఏ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు పర్టికులర్గా అంటే గర్భం దాల్చిన స్త్రీలు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు శ్రీ గురు భ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ అచింద్య వ్యక్త రూపాయ నిర్గుణ యుణాత్మని సమస్త జగదాధార మూర్తగే బ్రహ్మణే నమ శ్రీ మాత్రే నమ శ్రీ గురు భ్యో నమ సూర్యగ్రహణం ఇది ఇప్పటి వరకు నాకు ఊహ తెలిసినంత వరకు ఇలాంటి సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు జరగలేదు అంటే సూర్యగ్రహణం జరిగినప్పుడు గ్రహస్థితులు గ్రహాలన్నీ కూడా వేరే వేరే చోట ఎక్కడో ఉంటాయి కానీ ఒకే కక్షలో అన్ని గ్రహాలన్నీ కూడా ఉండడము ఇది కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు జరిగింది ఇప్పుడు కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఇది జరిగింది అని తెలిసింది కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగింది కూడా డిసెంబర్లోనే మార్గశిర మాసంలోనే కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగింది అందుకోసం ఆ ఏకాదశి రోజున గీత ఏకాదశి అని చెప్పేసి అని అంటారు అంటే భగవద్గీత కృష్ణుడు చెప్పింది ఏకాదశి రోజున అని చెప్తారు అదే మార్గశిర మాసంలో డిసెంబర్ నెలల్లోనే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది అంటే ఈ ప్లానెటరీ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది కురుక్షేత్రం జరిగినప్పుడు ఏదైతే ప్లానెటరీ పొజిషన్ ఉందో ఆ ప్లానెటరీ పొజిషన్ ఈ గ్రహణంకి ఇప్పుడు సేమ్ ప్లానెటరీ పొజిషన్ అందుకోసమే ద సిమ్టమ్ హ్యాస్ షోన్ దిస్ సూర్యగ్రహణం బిఫోర్ దట్ నేను లాస్ట్ టైం ఈ వీడియో మనం త్రీ మంత్స్ క్రితమే చేసినట్టున్నాం దీనికోసం అంటే మూడు నెలల నుంచి నేను ఇది రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉన్నాను కురుక్షేత్రం ఎక్కడుంది అంటే ఢిల్లీ దగ్గర ఉంది మీకు ఒక విషయం తెలుసో తెలీదో ఆల్రెడీ ఇరవయో తారీఖు ఆఫ్ఘనిస్తాను పాకిస్తాను అదేవిధంగా ఈ ఎల్ఓసి ఢిల్లీ నార్త్ ఢిల్లీలో భూకంపం వచ్చింది ఆల్రెడీ ఇది ఇరవై డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో భూకంపం వచ్చింది అంటే రిక్టర్ స్కేల్ పైన సిక్స్ పాయింట్ వన్ తక్కువ అని అంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ షోన్ దట్ సిమ్టమ్ దెర్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ డిజాస్టర్ ఉంది అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది మాత్రం కొంచెం కష్టపడితే లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్స్ అన్నీ కూడా పట్టుకొని కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ వేసి భూమికి సూర్యుడికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంది దూరం ఎంత ఉంది చంద్రుడికి సూర్యుడికి ఎంత దూరం ఉంది చంద్రుడికి భూమికి ఎంత దూరం ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఏదైతే కనుక ఈ గ్రహణం జరిగినప్పుడు సూర్యుడికి చంద్రుడికి సూర్యుడికి భూమికి మధ్యన చంద్రుడు ప్రవేశించే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎంత ఉంది సో ప్రతి ప్లానెట్కి ప్లానెట్కి మధ్యన ఉండేటువంటి గ్యాప్ ద ఎన్ ఎంత లెంత్లో దూరం ఉంది ఆ ప్లానెటరీ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది ఈ ఒక్కసారి ఈ లైన్ మొత్తం మిస్ అయినప్పుడు ఆ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడ పడుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద లక్కీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ యొక్క గ్రహణంలో గురుడు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాడు గురుడు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అనేది ఏంటంటే గురుగ్రహము అంటే చాలామంది గురుగ్రహం అంటే అది కూడా ఒక రాతి బండలాగా అనుకుంటారు అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అది ఎప్పుడో శాస్త్రాల్లోనే చెప్పారు ఈ విషయం గురుగ్రహము గురు ఆకర్షయతి అంటే గురుగ్రహము ఆకర్షణ గ్రహం అది గురుగ్రహం మీద ఎక్కడ కూడా భూమి లాంటిది పదార్థాలు ఏమి ఉండవు అది కంప్లీట్గా ఒక గ్యాస్ బుగ్గనే గురువు కానీ శుక్రుడు కానీ ఇవన్నీ గ్యాస్ బుగ్గలే ఓన్లీ ఈ యొక్క నవగ్రహాలలో రెండు ఛాయాగ్రహాలు రెండు భూ భూగ్రహాలు అంటే రెండు రెండిట్లో ఏంటండి అర్త్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అంటే భూమి అనే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అది ఎక్కడ అంటే కుజుడులో తర్వాత 
భూమి మీద ఈ రెండింటి మీద మాత్రమే భూమి అసలు గ్రహం కిందకి అంటే మన భూకేంద్ర సిద్ధాంతం ప్రకారం పెడతాం కాబట్టి కుజుడినే భూమిగా భావిస్తారు అక్కడ బికాస్ కుబ్బ్యాం జాయితే ఇది గుజ అంటే భూమి నుంచి పుట్టినదే కుజుడు అంటే భూగ్రహం యొక్క వన్ ఆఫ్ ద శకలమే ఆ కుజగ్రహం అని చెప్పేసి అని పూర్వకాలంలోనే సనాతన శాస్త్రంలో చెప్పారు సో నవగ్రహాలు ఎక్కడ కూడా ఏడు గ్రహాల్లో ఎర్త్ ఎలిమెంట్ అనేది ఉన్నట్టు ఏవి లేవు మిగతా అన్ని కూడా హైడ్రోజను గ్యాస్ వాటి వాటి రిలేటెడ్ ఇప్పుడు సైంటిస్ట్లు ఏవైతే చెప్తారో అవన్నీ కూడా ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఫ్యాక్ట్స్ దట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇన్ నాగార్జున సిద్ధ శాస్త్రంలో చెప్పబడింది ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ గ్రహణం ఎంత భయంకరమైందంటే ఇది తెల ఉదయంతో ప్రారంభమవుతుంది ఎనిమిది గంటల ఏడు నిమిషాలతో ప్రారంభమైపోయి మధ్యాహ్నం పదకొండున పన్నెండు గంటల వరకు ఈ యొక్క గ్రహణం ఉంటుంది అయితే తూర్పు తీరవాసులకు ఈ గ్రహణం యొక్క ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే విశాఖపట్నము ఒడిస్సా బెంగాల్ ఈ తీర ప్రాంత వాసులకు ఈ గ్రహణ ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ సూర్యగ్రహణాన్ని ఎవరైనా వీక్షించాలనుకున్న వాళ్ళు తూర్పు తీరం వైపు వెళ్ళిపోతే కనిపిస్తుంది మోస్ట్లీ నేను వెళదాం అనుకుంటున్నా వైజాగ్ వెళదాం అనుకుంటున్నాను కాకపోతే నాకు అమ్మవారి గుడి ఉంది కాబట్టి మేము అమ్మవారి గుడిలోనే కార్యక్రమం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చూద్దాం ఎందుకోసం అంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఈ గ్రహణం వల్ల మాకేమైనా నష్టాలు ఏమైనా జరుగుతున్నాయా అని అడుగుతున్నారు ఒకటి సూర్యగ్రహణం జరిగినప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీలు ఏంటంటే కనుక యూవీ రేస్ అనేటి ఏవైతే ఉంటాయో ఎఫెక్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ చేశారు ఎంతో మంది తీసేసి కూడా సబ్మిట్ చేశారు ఇప్పుడు దాని గురించి ఇది ఇది భూటకము అని చెప్పడానికి లేదు ఇంకా గ్రహణం వచ్చినప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీలకు ఎలాంటి హాని జరగదు మీరందరూ తినండి అనడానికి భూటకం అనడానికి లేదు ఈవెన్ తేనెటీగా ఉంటుంది కదా తేనెటీగా కూడా దీని మీద రీసెర్చ్ చేశారట ఒక పువ్వు మీద వాలి తేనెటీగా తేనె స్వీకరించేటప్పుడు ఎప్పుడైతే సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుందో గ్రహణ మధ్య సమయం రాగానే అది జుంకారం ఆపేస్తుందట తేనె తాగదట ఆ సమయం తేనె ఆపేస్తుందట తేనె తాగకుండా తుమ్మెదలు కూడా ఆగిపోతాయట అవి కూడా ఏం తినవు తేనె టీగలు ఇది ఆల్రెడీ నేను ఒక రీసెర్చ్లో చదివాను నేను సో అంత పర్టికులర్గా నేచరే ఫాలో అవుతుంది మనం ఎందుకు ఫాలో కాకూడదు ఏ ఆ ఒక గంట సేపు తినకుండా ఉంటే అన్న నష్టం ఆ రెండు గంటలు ఒక తినకుండా ఉందాం ఏవైతుంది ఏదైనా మంచికే కదా మనం చెప్తుంది తిన తినడంత మాత్రాన్ని మేమేం మీకు హింస చేయట్లేదు కదా తినండి తినండి అని సో ఈ గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీ స్త్రీలు ఎలా ఉండాలి అంటే ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే కనుక గ్రహణం జరుగుతుందో అంటే గ్రహణం ఎక్కడైతే ప్రభావం ఉందో ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో ఈ గ్రహణ ప్రభావం ఉంది ఈ గ్రహణ ప్రభావం ఉన్నప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీలు అంటే ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద వన్ మంత్ ఇట్ సెల్ఫ్ వన్ మంత్ నుంచి కూడా వాళ్ళు గర్భిణీ కిందికే లెక్క ఫ్రమ్ ద కంజీవ్ పాయింట్ కంజీవ్ అయినప్పటి నుంచి తొమ్మిది నెలల గర్భం వరకు ముఖ్యంగా దీంట్లో ఏంటంటే కనుక ఐదవ నెల గర్భం నుంచి తొమ్మిదవ నెల గర్భం వరకు సివియారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో ఎవరైనా సరే గర్భిణీ స్త్రీలు తమ ఎవరైతే ఇంట్లో పడుకుంటారో ఇంట్లో ఏంటంటే కనుక దర్భచాప తెచ్చుకోవాలి తాము పరుపు మీద పడుకున్నా పర్వాలేదు కాకపోతే దర్భచాపని వేసుకొని దాని మీద పరుపు వేసుకొని పక్కనే ఆవు నెయ్యితో చేసినటువంటి దీపాన్ని ఆ యొక్క రూములో ఆ నాలుగు వైపులో కూడా దీపాన్ని వెలిగించాలి ఆవు నెయ్యితో చేసినటువంటి దీపాన్ని వెలిగించి ఆ రూములో ఎక్కడ కూడా గదిలో ఎక్కడ కూడా సూర్యుడి కిరణాలు పడకుండా తడి బట్టలతో బ్లాంకెట్స్ తడి బట్టలు లేదంటే పొడి బట్టలు ఏదైతే పొడి బట్టలు తడి బట్టలతో ఏం చేయాలంటే మొత్తం కూడా వాటిని కవర్ చేసేసేయాలి బికాస్ కిరణాలు లోపలికి కాంతికి ఎంత శక్తి గుణం ఏంటంటే కొంచెం స్పేస్ దొరికినా కాంతి లోపలికి వచ్చేస్తుంది సో ఆ యూవీ రేస్ లోపలికి రాకుండా ఏం చేయాలంటే కనుక తడి బట్టలు వేస్తే కనుక ఆ తడి అనేది అక్కడ ఆపేస్తుంది మోస్ట్లీ సో తడి బట్టలు కనుక వేసి కంప్లీట్గా కవర్ చేసేసేయాలి ఆ గది లోపల ఎక్కడ కూడా కిరణాలు పడకూడదు కిరణాలు పడకూడదు కానీ వెలుగు ఉండాలి వెలుగు ఉండాలి అంటే ఏంది గోవుకు సంబంధించిన ఏవైతే కనుక ఘృతంలో ఆవు నెయ్యిలో ఒక శక్తి ఉంటుంది ఈ యూవీ రేస్ని నెగిటివ్ రేస్ని కొట్టిపాడేసేటువంటి శక్తి ఉంటుంది సో ఆ మళ్ళీ ఇంట్లో ఏం చేయాలంటే ఇంట్లో అన్ని చోట్ల ఆవు పిడకలు వెలిగించేసి ఆవు పిడకల యొక్క పొగ మొత్తం కూడా ధూపం అంతా కూడా ఇంట్లో ఉండాలి ఆ పర్టికులర్ గదిలో మాత్రము ఆవు నెయ్యితో చేసినటువంటి నెయ్యి నెయ్యితో చేసినటువంటి దీపాన్ని తప్పకుండా వెలిగించాలి ఆ వెలిగించిన తర్వాత వీళ్ళు పడుకునేటప్పుడు ఏంటంటే పక్కనే ఒక 
ముంతలో నీళ్లు పెట్టుకోవచ్చు రాగి చెంబులో కానీ లేదంటే ఇత్తడి చెంబులో కానీ నీళ్లు పెట్టుకోవచ్చు నీళ్లు పెట్టుకుని ఆ నీళ్లలో ఏందని కనుక తులసి దళాలు వేసుకోవాలి తులసి దళాలు వేసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి యూవీ రేస్లు ఏవైనా సరే నెగిటివ్ ఫోర్స్ ఏదైనా వచ్చినా కానీ దాన్ని కొట్టి పడిస్తుంది సో తులసి దళాలు పెట్టుకోవచ్చు ఇది గర్ గర్భిణీ స్త్రీలకు నేను చెప్తుంది అందరికి కాదు వేరే వాళ్ళకి నీళ్లు తాగడానికి కూడా పనికి రాదు అనేది శాస్త్రం ఆ సమయంలో సో పాలు ఇంకా వండిన పదార్థాలు అయితే అబ్సల్యూట్లీ నో ఇది అంత ఎమర్జెన్సీ ఉంటే కనుక నీళ్లు తాగొచ్చు కానీ పాలు పాల పదార్థాలు అదేవిధంగా వండినటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా అబ్సల్యూట్లీ తినకూడదు ఈవెన్ గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా వండిన పదార్థాలు తినడానికి లేదు వాళ్ళకి అంత ఆకలి వేస్తే కనుక పండ్లు పెట్టుకోవచ్చు యాపిల్స్ కానీ లేదంటే బనానాస్ కానివ్వండి ఏవైనా సరే పళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు మళ్ళీ క్షీరదాలు పనికిరావు మళ్ళీ ఏవి ఏ చెట్టుకి అయితే కనుక పాలతో వచ్చినటువంటి పండ్లు ఉంటాయో ఆ పండ్లు పనికిరావు మళ్ళీ సో మామూలుగా బీజ పలాలు ఏవైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి పెట్టుకోవచ్చు ఆకలి వేస్తే తినడానికి డ్రై ఫ్రూట్స్ అవి పెట్టుకోవచ్చు అవి మంచివి సో ఈ గ్రహణ సమయంలో కుడివైపు కానీ తిరిగి పడుకుంటే కుడివైపు లేదా ఎడమ వైపు వాళ్ళ యొక్క శక్తి అనుసారం కాకపోతే ఒకవైపు తిరిగి పడుకోవాలి ఇలా స్లాంగ్ పడుకోకూడదు సో ఎటువైపు అయినా ఒక తిరిగి పడుకుంటే మంచిది ఎడమ వైపు తిరిగి పట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది ఎందుకంటే ఎడమ వైపు హృదయ స్థానం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పడుకొని ఆ గర్భము పైన తన కుడి చేయిని పెట్టుకొని అంబలికల కాట్ పైన కుడి చేతిని పెట్టి ఎడమ చేతిని చెవు కింద పెట్టుకొని విష్ణు నామస్మరణ చేసుకోవాలి ఆ విష్ణు నామస్మరణ ఏంటి అంటే కనుక వనమాలి గదీషాంఖీ శంఖీ చక్రీ చనందకి శ్రీమన్నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవో భిరక్షతు అనేటువంటి యొక్క నామస్మరణ చేసుకుంటూ విష్ణవే నమ ఇంత శ్లోకం చెప్పుకోవడానికి రాకపోతే విష్ణవే నమ విష్ణవే నమ లేదంటే కృష్ణాయ నమ కృష్ణాయ నమ ఓంకారం పలకూడదు మళ్ళీ కృష్ణాయ నమ అని చెప్పి పలుకుతూ నిద్ర పడుకోవాలి కానీ నిద్రపోకూడదు సుషిప్తి అవస్థలకు వెళ్ళకూడదు జాగ్రత్త వస్తువులను ఉండాలి కానీ కళ్ళు మూసుకునే ఉండాలి ఆ బిడ్డతోటి పలకరించినట్టుగా ఉండాలి బిడ్డను పలకరిస్తున్నట్టుగా మాట్లాడిస్తున్నట్టుగా తల్లి భావిస్తూ ఉండాలి ఆ బిడ్డను అలర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి నేను నీ నీతో ఉన్నారా బిడ్డ ఏం టెన్షన్ పడకు అనేటట్టుగా ఉండాలి ఎందుకోసం అంటే గర్భస్థ పిండానికి సూర్యుడికి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది బికాజ్ ఇవాళ మనం కూర్చోగొడుతున్నాం తినగలుగుతున్నాం చేయగలుగుతున్నాం అంటే సూర్యశక్తి వల్లనే సూర్యశక్తి ఎప్పుడైతే కాంతి అవరోధం కలుగుతుందో అప్పుడు గర్భస్థ పిండంలో ఉండేటువంటి యొక్క పిండానికి కొన్ని అలజడులు ఏర్పడతాయి అవి సైంటిఫిక్గా కూడా ప్రూవెనబుల్ కావవి కాకపోతే కొంతమంది రీసెర్చ్ చేశారు మీరు కావాలంటే గూగుల్లో వెతుకొచ్చు వాట్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికేషన్స్ ఫర్ ద ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఇన్ ద వైల్ ఎక్లిప్స్ అని చెప్పేసి అని మీరు గూగుల్లో కొడితే మీకు గూగుల్లో చాలా మీకు రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ వచ్చేస్తాయి మీరు ఆర్టికల్స్ పీడిఎఫ్ అని కొట్టారనుకోండి చాలా ఆర్టికల్స్ వస్తాయి సో చాలామంది చాలా రీసెర్చ్ చేశారు సో ఇప్పుడు నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే కనుక ఇప్పుడు ఇది ఏంది ఇది నిజమా అబద్ధమా అని రీసెర్చ్ చేసే బదులు ఈ ఒక్క ఇంత సమయంలో జాగ్రత్త పడండి సరిపోతుంది దీనిలో నష్టమైతే ఏం లేదు కదా జాగ్రత్త పడితే తప్ప ఏం లేదు కదా జాగ్రత్త పడండి ఎటు ప్రయాణాలు చేయకండి చక్కగా ఇంట్లో ఉండండి విష్ణు నామస్మరణ చేసుకోండి బాగా ఈ మొబైల్ పక్క దూరం పెట్టాలి మొబైల్స్ ఎందుకోసం అంటే ఆ రేడియేషన్ పవర్ ఇంకా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ప్రదేశంలో దాదాపు ఒక ఇరవై మీటర్ల వరకు మొబైల్స్ దూరం పెడితే మంచిది సో ఇది ముఖ్యంగా గ్రహ గర్భిణీ స్త్రీ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ గ్రహణ ప్రభావం వల్ల మాత్రం తప్పకుండా భూకంపం వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి అయితే బృహస్పతి మధ్యలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క షట్ షష్టగ్రహ కూటమిలో ఆరు గ్రహ కూటమిలో బృహస్పతి ఉన్నాడు కాబట్టి బృహస్పతి ఏం చేస్తాడు అంటే ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు రెండు మాస్ కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు రెండు మాస్ జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఉదాహరణకి మనము రోడ్ మీద నిల్చుంటాం ఫాస్ట్గా బస్సు వెళ్తుంది నీకు సంబంధం లేకుండానే నీ వెంట్రుకలు ఎగురుతాయి నీ పక్కన ఉన్న వస్తువులు కదులుతాయి అవునా కాదా సో గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో రెండు మాసెస్ కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఇలా ఇది చంద్రుడు అనేది ఒక పెద్ద మాస్ అది సో సూర్యుడు అనేది ఒక మాస్ భూమి కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఒక గ్రహణం ఇవన్నీ కూడా గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ తోటి ఈ యొక్క స్కైలో ఉన్నాయి కంప్లీట్గా ఈ విశ్వంలో ఇవన్నీ కూడా గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ తోటి ఉన్నాయి ప్రతి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద మూవింగ్ ఏది కూడా స్టాండర్డ్గా లేదు నిల్చున్నది లేదు ప్రతిదీ మూవ్ అవుతుంది ఉంది 
సో ఈ మూవ్ అవుతున్నటువంటి ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి మ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి వీటి మధ్యలో ఏదైతే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అది ఎక్కడైతే క్లాష్ అవుతుందో ఆ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఏదైనా ఒక మాస్ రెగ్యులర్గా అట్రాక్ట్ చేసే అట్రాక్ట్ చేసే మాస్ వైపు పెడతాయి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సూర్యుడు అట్రాక్ట్ చేస్తాడు ఆ మాస్ని ఏదైతే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ని బృహస్పతి కూడా తీసుకుంటాడు ఈ రెండు కనుక మిస్ అవుతే ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కనుక భూమి మీద పడే అవకాశాలు వందకి ఈ గ్రహణం వరకు మాత్రం ముప్పై శాతం వరకు ఉన్నాయి ప్రతి ప్రతి గ్రహణానికి మేబీ ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ చేసిన దాని ప్రకారం అబ్జర్వ్ చేస్తే సూర్యగ్రహణ చంద్రగ్రహణం జరిగినప్పుడే భూకంపాలు జరిగాయి పౌర్ణమి అమావాస్యలకే భూకంపాలు జరిగాయి గ్రహణాల తర్వాతనే పెద్ద పెద్ద భూకంపాలు వచ్చాయి పెద్ద పెద్ద న్యాచురల్ క్యాలమిటీస్ వచ్చాయి మీరు కావాలంటే గూగుల్లో వికీపీడియాలో న్యాచురల్ ఎక్లిప్స్ అనేది అన్ని డేట్స్ రాసుకోండి తర్వాత న్యాచురల్ క్యాలమిటీస్ ఎప్పుడెప్పుడు జరిగే ఎర్త్ కిక్స్ ఎప్పుడు జరిగాయి అనేది కూడా డేట్ రాసుకోండి ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకోండి మీకు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ అయిపోతుంది వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది ఇది పెద్ద దాచిపెట్ట విషయం ఏం కాదు సో ప్రదీప్ జోషి చెప్పే దాంట్లో ఫాల్స్ ఎంత ఉంది ట్రూత్ ఎంత ఉన్నది మీరు సెర్చ్ చేస్తే మీరే మీరే సైంటిస్ట్ అయిపోతే మీరే చేయొచ్చు బికాస్ ఐ వాంట్ మేక్ ఎవ్రీ వన్ యాజ్ అ విజ్డమ్ పర్సనాలిటీస్ ప్రతి ఒక్కరికి నాలెడ్జ్ రావాలి విజ్ఞానంతో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రపంచాన్ని చూడాలి ఇల్యూషన్లో ప్రపంచాన్ని చూడకూడదు సో ఈ ఈ విజ్ఞానం అనేది ఉంది ఈ గ్రహణ సమయంలో అందరూ కూడా జాగ్రత్త పడండి భగవత్ సాన్నిధ్యంలో ఉండండి ధ్యానం చేసుకోండి ఆ తర్వాత మీ యొక్క నిత్యకర్మను మీరు చేసుకోండి ఈ మూడు గంటలు కాస్త ఓపిక పట్టండి ఈ మూడు గంటలు ఓపిక పట్టి దైవ సన్నిధానంలో ఉంటే మంచిదే మీకు మంచిదే జరుగుతుంది అంటారు ఆ మూడు గంటలు కూర్చున్నంత మాత్రాన్ని నష్టాలు ఏమైనా జరుగుతున్నాయి అంటే నీ ఇష్టమైన పని చేసుకోండి కానీ ఆ మూడు గంటలు ఇట్స్ ఎనర్జీ గెయినింగ్ టైం అది ఆ ఎనర్జీ గెయిన్ చేసే టైంలో కూర్చోండి ప్రశాంతంగా పురుషులు అయితే కనుక బ్రహ్మచారులు అయితే బ్రాహ్మణులు అయితే కనుక ఓంకార నామస్మరణ చేయండి గాయత్రి మంత్రం అనుష్ఠానం చేయండి యోగ్యత ఉన్నటువంటి వాళ్ళు లలితా సహస్రనామం చదవండి విష్ణు సహస్రనామం చదవండి లేదంటే శివనామస్మరణ చదవండి దాన ధర్మాలు చేయమంటారు అది మీ యొక్క వ్యక్తిగతము అది మీ యొక్క విచక్షణ శాస్త్రంలో అయితే ఏం చెప్పారు అంటే దాన ధర్మాలు చేయాలని చెప్పారు అంటే ఈ గ్రహణంలో గ్రహణం అయిపోయిన తర్వాత ఒక వెండి బిళ్ళ కానీ బంగారు బిళ్ళ కానీ సూర్యుడి రూపంలో చేసేసి ఒక రాగి పాత్రలో కానీ వెండి పాత్రలో కానీ నెయ్యి కనుక పోసి ఆ నెయ్యి లోపల పెట్టి నువ్వులతో పాటు బ్రాహ్మణుడికి దానం చేయాలని చెప్పారు అది మీ ఇష్టం ఉంటే ఇవ్వండి లేకపోతే ఇవ్వకండి ఓకే అది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా చక్కగా చెప్పారు అండ్ ప్రతి ఒక్కరూ నాకు వీడియో కింద కామెంట్లో కూడా అడుగుతున్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను అంటే నెక్స్ట్ వీడియో ఇది చేస్తున్నామా లేదా అనేది అడగడానికి లలిత సహస్రనామం ఉంది మీరు అన్నారు చెప్పారు వాళ్ళకి మాటిచ్చారు చేస్తామని చెప్పారు వాళ్ళు దాన్ని తగ్గట్టే లైక్లు మీరు అనుకున్నట్టుగానే త్రీ థౌజండ్ దాటాయి వ్యూవర్షిప్ కూడా బాగానే వచ్చింది కింద కామెంట్స్ కూడా త్రీ థౌజండ్ ఉన్నాయి థౌజండ్ దాటాయి ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేస్తున్నాం డెఫినెట్లీ విల్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ కాకపోతే ఇంకా అది కూర్చోవాలి నేను దీక్ష తీసుకోవాలి దాన్ని కంప్లీట్గా దీక్ష తీసుకోవాలి అంటే శివరాత్రి రోజు అతిరుద్ర యాగం చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అంటే ఈ దీక్షలో పాల్గొని ఈ నలభై ఒక్క రోజులు కంటిన్యూ దీక్ష చేస్తూ ఈ లలితా సహస్రనామం చెబుతూనే దానికి మళ్ళీ ఇప్పుడు లలితా సహస్రనామం అనేది మామూలుది కాదు అది మహా అద్భుతమైనటువంటిది అది దానితో అనేన సదృశం స్తోత్రం నభూతి న భవిష్యతి అన్నారు అంటే ఆ స్తోత్రంతో సమానమైనటువంటిది గతంలో ఎప్పుడూ లేదు భవిష్యత్తులో రాదు అన్నారు ఆ స్తోత్ర పారాయణం చేస్తున్నప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగానే ఆ శక్తికి అంత ఉపాసన చెయ్యాలి దానికి మళ్ళీ కంక్లూషన్ మంగళాచరణం ఎంత ఈ సింపుల్గా ఉన్నా సరే ఎండింగ్ మాత్రం పూర్ణావుతి మాత్రం చాలా గ్రాండ్గా చెయ్యాలి అందుకోసమే ఫస్ట్ మనము ఆ దేవతను మనం ఆహ్వానించినప్పుడు దేవత గురించి మనం చెప్పేటప్పుడు దానికి తగ్గట్టుగా మనము ఆ ప్రొఫార్మర్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి కాకుండా మనం చేయకూడదు అది మామూలు సింపుల్గా ఏదో ఒక పుస్తకం ఇలా తీసి చెప్పామన్నది కాదు అది అది లలితా సహస్ర వ్యాఖ్యానం అది తప్పకుండా నేను వైజాగ్లో ఈ యొక్క ఫిబ్రవరి పదో తారీఖు నుంచి ఇరవై ఒకటో తారీఖు వరకు చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి అసలు చెప్పాలంటే అసలు గ్రాండ్గా చేద్దామన్న ఆలోచనలోనే ఉండే కార్తీక పౌర్ణమి రోజు మనం ఈవెంట్ చేశాము సో దాని తర్వాతనే ఇమీడియట్లీ చేద్దాం అనుకున్నాం కాకపోతే కొంచెం తడబాటు ఏర్పడింది బట్ విల్ డూ దట్ లలితా సహస్రం తప్పకుండా చేస్తాను నువ్వు అమ్మవారికి సంబంధించిన వెయ్యి ఎనిమిది నామాలు అమ్మవారు
సుమన్ టీవీలో అదేవిధంగా ఛానల్లో అన్నింటిలో కూడా మీరు అందరు కూడా చూస్తారు లలిత సహస్రనామం యొక్క గొప్పతనం వైశిష్ట్యత అందరికీ తెలుస్తుంది ఎవరెవరైతే వింటారో వాళ్ళందరూ కూడా పూర్ణాహుతికి అయితే అటెండ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు వైజాగ్లో సముద్ర తీరంలో శివరాత్రి రోజున ఎందుకోసం అంటే శివశక్తి ఆయుక్తం అన్నారు శివుడు శక్తి వేరు కాదు సో శక్తి ఉపాసన శివ ఉపాసన రెండు ఒకటే సో శివుడికి అతిరుద్ర యాగము శతచండి యాగం ఈ రెండు కలిపి చేస్తున్నాను సో అందరి యొక్క దానికి కూడా రావాలి ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే అది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఫార్టీ ఎయిత్ డే అది ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫార్టీ ఎయిట్ డేస్ కంటిన్యూగా నేను లలిత సహస్రనామం చెప్తాను నేను తప్పకుండా అండి మీరు వైజాగ్లో చేసేటప్పుడు అయితే నేను నా ఫ్యామిలీతో వస్తాను మా ఫ్యామిలీతో నేను నేను వైజాగ్లోనే చదివాను కాబట్టి ఎంఎస్సీ అంతా అక్కడే కంప్లీట్ చేశాను మీరు ఇప్పుడు ఆ విషయం చెప్పగానే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఈ మధ్యకాలంలో నేను వెళ్ళలేదు బట్ మీరు అక్కడ చేస్తున్నారు ఒక టెన్ డేస్ అక్కడ ప్రోగ్రాం డిజైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను కూడా ఆ టెన్ డేస్ అక్కడే ఉంటాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక మంచి కార్యానికి తలపెడుతున్నారు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ